Мой отец родился в Польше. And my mother, my mother's uh, grandfather came from Odessa. А дедушка моей мамы приехал был с Одессы. He jumped on a boat in 1890. Он uh, он uh, как бы сел на корабль в 1890 году. And uh, came to uh, Brooklyn, New York. И приехал и приплыл в Бруклин, Нью-Йорк. So that's where I come from. Это откуда я. And um, so uh, growing up in a, in a Jewish family, uh, when I was 19, I had uh, experience on the streets of Brooklyn. И когда, и когда как я рос в еврейской семье, и когда мне было 19 лет, я ну, находился на улицах Бруклина. And then uh, two years later, I came to faith in Yeshua. И два года спустя я пришел к вере в Иешуа. So it's been a long journey. Поэтому это было очень такое длинное путешествие. So, um, so this subject, uh, Torah and messianic application, uh, is a subject that is often debated. И наша тема Тора и мессианское применение – это такая интересная тема, на которой очень часто есть дебаты, есть разные мнения. Because people interpret Torah many different ways. Потому что люди толкуют Тору по-разному. And uh, but I'm going to save you the debate. Но я хотел бы я хочу спасти вас и от этих слов дебаты. And uh, hopefully we'll do that by planting a good foundation. И надеюсь, что мы это сделаем тем, что заложим правильное основание. So three important concepts I want to start with. И из трех важных концепций понимания хотел бы начать. And it's basically how God wants us to know Him. И это в основном то, как Бог хочет, чтобы мы познавали Его. So we have Creator, Revealer, Redeemer. У нас есть Творец, тот, кто открывает, делает, дает откровение, и Искупитель или Избавитель. See, we know the Father through creation. Мы познаем Отца через Творение. We know the Holy Spirit through revelation. А Дух Святой мы знаем через Откровение. And we know Messiah through redemption. А Мессию мы знаем через искупление. So creation, revelation, redemption is is a good foundation to start with. И творение, откровение и искупление это хороший старт, с чего мы можем начать. So in Genesis 1:26, you know, God said, "Let us make man in our in our image, uh, and according to our likeness." Two important Hebrew words to understand. И в Бытии 1.26 сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Есть два слова на иврите, которые важно правильно понимать. So, the, the Hebrew word selem means our being. И, и слово на иврите, которое мы имеем как образ, но буквально это целым, означает э, существо, наше существование. So, God made, made man in his image which which uh, is his being his his um, resemblance uh, his representation и бог сотворил нас по его образу что имеет в виду что мы имеем сходство такое представление и внешний вид and and it says according to our likeness the hebrew word demuth а как написано по подобию нашему слово на иврите demus and that means more about capacity uh, and our doing. И тогда речь уже идёт больше о наших способностях и всем, чем мы занимаемся. So he made us with with two important characteristics about our being and our doing. И он сотворил нас двумя такими важными характеристиками, что касается образа и подобия. And traditionally the Jewish people don't understand Selim or our being, what that means. И традиционно люди не понимают, uh, евреи не понимают значение слова целым, uh, существование. And that's because they focus on the word demut, which means our doing. It's all about what we do. А uh, потому что они концентрируют свое внимание на втором слове demut, что означает uh, на их дела. But God wants to know that. He created us in our image, which is about who we are, our being, and our doing. So two different. Но Бог things. хочет, чтобы мы знали, видели разницу между тем нашим образом и нашим подобием, нашим существом и нашими делами. And this helps us see that um, knowing God is not a philosoph philosophical topic. 
И это нам помогает понимать, что познание Бога — это не тема философии. Right. Но речь идет о познании Бога и иметь взаимоотношения с Ним. And that helps us begin to understand what Torah is all about. И тогда это нам помогает понимать, о чем идет речь, в чем суть Торы. So the Father helps us understand who we are, who we're created to be. И отец нам помогает понять, кто мы, кем мы были созданы. And then the Holy Spirit gives us revelation about about God and about His Word. А потом Дух Святой дает нам откровение о Боге и о Его слове. And so. I love uh, David because we know from the Psalms David had a relationship with God. Мне нравится Давид, потому что мы знаем из Псалмов, что у него были взаимоотношения с Богом. And he says in, in Psalm 51, you know, don't take your Holy Spirit from me. И как он говорит в 50-м Псалме, что не убирай и Духа Твоего Святого не отними от меня. So David had a relationship with the Holy Spirit. И поэтому у Давида были отношения с Духом Святым. And, and we also read in Isaiah 63 how it says he put his Holy Spirit within them. И также мы читаем в Исаии 63 в 11 стихе, что который вложил в сердца его Святого Духа своего. And so when Yeshua spoke about the Holy Spirit, и поэтому когда Иешуа говорит о Духе Святом, uh, three times he called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Трижды он называет Дух Святой Духом истины. And we see that in John 14, 17, uh, 15, 26, and 16, 13. И мы видим это в Иоанна 14 глава, 17 стих, 15 глава, 26 стих, So the whole new covenant is really a revelation by the Holy Spirit. Поэтому весь Новый Завет это настоящее откровение Духа Святого. And so um, it's interesting Growing up Jewish, the Jewish people love intellectual reasoning, you know, in the mind. И это очень интересно, что когда ты растешь в еврейской семье, в еврейском опыте, видно, что евреи им нравится использовать свой ум и находить причины всему. But God wants us to flow from the heart. He wants us to know Him from the heart. Но Бог хочет, чтобы мы познавали Его от сердца, своим сердцем. And and I love First uh, John four sixteen. Which says God is love. И мне нравится Иоанна, первая Иоанна, шестнадцатая глава, что Бог есть любовь. And so um, three ways that uh, we we can understand the cre- you know, the nature of God. Есть три пути, по которым мы можем познавать естество, сущность Бога. So we said the Father helps us understand creation. Как мы уже говорили, что Отец помогает нам понять творение. Holy Spirit helps us understand revelation. Дух Святой помогает понять нам откровение. And the Son helps us understand redemption. А Сын помогает нам помогает нам понять искупление. So through the Father we understand purpose. Поэтому через Отца мы понимаем цель. The Holy Spirit gives us understanding. А Дух Святой дает нам понимание. And the Son helps us understand our will. А Сын помогает нам понять волю. Right. So we have purpose, understanding, and our will. Итак, у нас есть цель, понимание и воля. So since God is love, так как Бог есть любовь, the Father helps us see love as a subject. Отец помогает нам увидеть любовь как цель. The Holy Spirit helps us understand love as the substance. А Дух Святой помогает нам понимать любовь как суть, как содержание. Because The Holy Spirit flows with the substance of God. Потому что Дух Святой течет, он действует с существом, сутью Божьей. And what Yeshua, the Messiah, helped us see is love in action. А то, что Иешуа Мессия помог нам увидеть любовь как в действии. So some people can see love as a subject. Поэтому некоторые люди могут видеть любовь как цель. But we really need to be filled with the Holy Spirit to understand what the substance of love is. Но нам нужно действительно быть наполненным, исполненным Духом Святым, чтобы понимать, что такое любовь, в чем ее содержимость. And then, as we see Messiah, we can see love in action. Но когда мы видим Мессию, мы можем увидеть любовь в действии. And 
If we don't have the Holy Spirit and we don't see Messiah, it's hard to really see the full interpretation of Torah. И если у нас нет исполнения Духа Святым и отношений с Сыном, с Мессией, тогда у нас нет правильного и полного понимания Торы. And so Peter had a revelation in 1 Peter 1:2. И у Петра было откровение в 1 Петра 1:2. And you want to read the, that scripture? Yeah, all, all, all scripture. Yeah. По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Ишуа Мессии благодать вам и мир да умножится. So Peter had a revelation that the Father gives us uh, knowledge and helps us understand purpose. И у Петра было откровение, что Отец может дать нам uh, понимание и понимание цели. And, and sanctification comes by the Holy Spirit. И освящение приходит uh, через Дух Святой. And sanctification we understand as uh, it's an enabling power. И в освящении это речь идет о том, что у нас является доступная сила. And then obviously obedience and redemption comes through Messiah. И потом естественно послушание и uh, окропление приходит через Мессию. So Peter understand the connection of Father, Holy Spirit, Son. И Петр он понимал связь между Отцом, Сыном и Духом Святым. And that's why I want to start with this as a foundation. И поэтому я хочу начать с такого основания, что это основание. Because through this revelation we understand the life of God. Потому что через это откровение мы понимаем жизнь Божью. We also can see the dynamics of the kingdom of God. Мы также видим динамику расширения Царства Божьего. And I believe this is the way to have the highest understanding and application of Torah. И я верю, что это та возможность, наилучшая возможность, через которую мы можем понять Тору и ее применение. So, in Colossians uh, 1.14, in verse uh, 16, uh, 15, uh, it says how um, he, meaning Messiah, is the visible image of God. Mm -hmm. Uh, и в Колоссянам 1 глава 15 uh, uh, visible 15, yeah, 15. Okay. Uh, 15 стих 1 главы Колоссянам написано, что поскольку через него было сотворено все существующее на небесах и на земле видимое и невидимое you want to read uh, verse 20 okay. иными словами вас некогда отделенных от Бога и имевших враждебное к Нему отношение по причине собственных злых дел. Это 20 стих. So this concept is important that through Messiah uh, he reconciled all things. The whole law reconciled in Messiah. И через это понимание, через эту тему мы понимаем, что через Мессию было все восстановлено. And so uh, it's important to understand that Um, all when we read about Abraham, Isaac, and Jacob. И это важно понимать, когда мы читаем все о Аврааме, Ицхаке и Якове. And we read about uh, the apostles. И когда мы, например, также читаем и о апостолах. They had convincing revelations of God. У них было такое уверенное откровение о Боге. And that's why the Holy Spirit gives us. Convincing revelation of God. И вот почему и Дух Святой также дает нам откровение о Боге. And so, I want to ask you to begin to think about how does God give you convincing revelations of who He is. Я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос и начали размышлять о том, как Бог дает такое уверенное, подтвержденное откровение о себе и кем Он является для вас. It's important that that we be convinced that God gives us a revelation. И это для нас важно, чтобы мы были уверены в том, что Бог дает нам откровение. And so, uh, I've already said how uh, Yeshua called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Я уже сказал, что Иешуа называл Дух Святой Духом Истины. And He's also called the Spirit of Grace. И также Он называет Его Духом Благодати. 
And that's in Zechariah 12:10 and Hebrews 10:29. И это мы можем прочитать в Захарии 12 глава 10 стих и к Евреям 10 глава 29 стих. So this is an important concept. И это важная тема, важное понимание. That the Holy Spirit reveals both grace and truth. Что Дух Святой открывает и как истину, так и благодать. We have to understand both concepts. И нам нужно понимать Два, два, две концепции. And, and, uh, so Yeshua showed us grace and truth through love. И Бог Иешуа показывает и благодать и милость uh, через любовь. And, and that's how we're going to uh, set our foundation to interpret Torah. И это то, как мы установим свое основание, чтобы толковать Тору. Okay. So we know that. Um, the Torah reveals God's covenant. И мы также знаем, что Тора нам открывает понимание о Божьем завете. And an important thing to understand is that God developed His His Torah progressively. И очень важно также понимать, что Бог развивает свои заветы в Торе постепенно. So we know that He first revealed it through Adam and Eve in the Garden of Eden. И также мы знаем, что сначала Он открылся Адаме и Еве в Эдемском саду. And then through Noah we see he revealed mercy and grace. И потом мы видим, что через Ноаха он также открыл свою милость и благодать. Through Abraham uh, he shows us faith. Через Авраама он Авраама он показывает веру. Uh, through Moses uh, not only is we get perspectives of the law but also grace. И через Моисея мы получаем не только закон, но также и благодать. И также через Моисея мы видим присутствие Божье. David, и через Давида мы видим тень Мессии. И также и тени Царства Божьего. И тогда мы знаем, что Джеремия и Эзекиил prophesied about the new covenant. И потом мы также знаем, что Еремия и Иезекииль пророчествовали о новом завете. And then we know Yeshua revealed the new covenant in him through him. И потом мы знаем, что Иешуа открывает новый завет в нём и через него. So a few concepts uh, I want to talk about um, that we see in Torah. И вот это несколько концепций, которые мы видим в Торе. So we see in Genesis 3, uh, Genesis 3.15, do you want to read that? И мы читаем в Бытие 3.15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. So we see it's important right there, we know there's two seeds. И важно, чтобы мы видели здесь, что есть два семени. And this is an important concept because seeds point to origin. Uh, to origin. Uh, beginning. И важно понимать, что семя, оно указывает на начало. And if we understand beginnings, we have a foundation. А когда мы осознаем начало, у нас есть основание. So, the, the first seed, which is the devil's seed, uh, is, is, is a lie. И первое семя, которое является семенем дьявола, сатаны, оно является семенем лжи. И мы знаем, что через познание, через дерево познания добра и зла мы видим ложь. И эта ложь, она приходит из царства тьмы. Но второй семя, он говорит о семье женщины. Но второе семя, о котором он говорит, речь идет о семени жен, женщины. И это семя Мессии. И также это отображает дерево жизни, которое отображает царство Бога. So we have two seeds. У нас есть два семени. We have two trees. У нас есть два дерева. We have two kingdoms. И у нас есть два царства. It's it's important to understand the difference. И нам важно понимать разницу. Because a lot of things in life come from the seed of the tree of the knowledge of good and evil. Потому что много происходит в наших жизнях 
из-за этого дерева познания добра и зла. И мы знаем, что многое происходит из-за дерева лжи. So we need to differentiate the two. И нам нужно разделять два. So we also understand the two kingdoms have authority. Мы также должны понимать, что два царства владеют властью. And by understanding the kingdom of God, we understand the authority of God. По пониманию царства Божьего мы понимаем его власть. And the good news is, и хорошая новость в том, that righteousness overcomes evil. что праведность она побеждает зло. The good seed overcomes the bad seed. Что хорошее семя побуждает, побеждает плохое семя. And God wants us to live according to the good seed. И Бог хочет, чтобы мы жили согласно хорошего семени, Which is the seed of Messiah. который является семенем Мессии. But if we don't know Messiah, Но если мы не знаем Мессию, we don't know the difference. мы не понимаем разницу. So it's important we understand the seed of Messiah. И это поэтому важно понимать семя Мессии. And that's gonna help us also understand Torah. И это также поможет нам понимать Тору. The problem is, The, the adversary wants to focus on our weaknesses. И, э, проблема в том, что противник хочет фокуси... чтобы мы фокусировались на наших слабостях. He wants to sow into us things of falsehood. Он хочет э, сеять в нас в ложные вещи. And that is because he works through deception. But, и это потому, что он действует через обман. And he undermines God's authority. И он отменяет и Божью власть. И он также подменивает Божьи цели. И это важно для нас понимать, что мы истолковываем все, имея семя истины. Когда вы размышляете о разных вещах, It's important for you to ask a question. И для вас будет важно задавать вопрос. Which seed is this coming from? А какое семя пришло? Откуда это семя пришло? So sometimes when people say things to you, иногда когда люди что-то говорят вам, you understand that maybe they're not being totally true. Вы можете понимать, что они, скорее всего, полностью не являются правдивыми. And so if they're not being true that what they say has a lot of falsehood in it. если они не правдивы, то все, что они говорят, оно множество имеет лжи. So the Holy Spirit helps us interpret according to the tree of life. А Дух Святой будет помогать нам истолковывать согласно дерева жизни. Okay. So does that help you understand the Two types of foundations. Помогает ли это вам понять два типа оснований? Okay. So the concept of seed um, is also important in other ways. И понимание семени это также важно еще с другой точки зрения. Because God refers to Israel as His seed. Потому что Бог обращается к Израилю как к своему семени. And that we see in 1 Chronicles 16:13. И это мы видим в первом параполином 16 глава 13 стих. He also in Psalm 105:6 refers to the seed of Abraham, which is people of faith. И также uh, он обращается в Псалме 104 6 стих в семя Авраама как народ веры. And then Isaiah 45:19 gives us another interesting concept of a seed. И также Исаия 45.19 дает нам другое интересное понимание семени. Here we see the seed of Jacob. И здесь мы видим семя Якова. And this is important because you remember Jacob wrestled with the angel. Вы помните, что это важно, потому что вы помните, что Яков он сражался, боролся с ангелом. So Jacob had active engagement with God. И у, у Якова было активное такое явное э, борьба с Богом. 
And God wants us all to have active engagement with Him. И Бог хочет, чтобы мы все имели такое активное вовлечение с Ним. So we have Israel as a seed. У нас есть Израиль как семя. We have Abraham as a seed. У нас есть Авраам как семя. We have Jacob as a seed. У нас есть Яков как семя. And then there's another interesting seed. И есть еще другое очень интересное семя. In Ezekiel 43:19. В Иезекииле 43 глава 19 стих. Scripture talks about the seed of Zadok. А семя Писание говорит о семени, о племени Садока. Because he identifies two types of priests. Потому что он определяет два типа священников. See, the first type of priests are the Levites. А, первый тип священников это левиты. But he distinguishes the priests of Zadok. Но он определяет их как э, племя Садока. Because these were the priests that were faith. These were the people of well. Zadok was the faithful priest to David. Потому что Садок был верным священником Давиду. And that was during the time where Absalom rebelled. И это было в то время, когда Весалом он забунтовал, имел бунт. So Ezekiel talks about the priest of Zadok. Поэтому Иезекииль говорит о священнике Садоке. And he says several important characteristics about them. И он говорит о нескольких важных характеристиках о них. So they will distinguish between the clean, the unclean, the holy and the unholy, and the higher issues. И они будут иметь разделение между чистым и нечистым, святым и несвятым, и таких высших вопросах. Now this is important because when we study Judaism, потому что это важно, когда мы изучаем иудаизм, we typically hear talks about the priests of Levi, the Levites, right? И мы обычно слышим о священниках из колена Леви, Левия, не так ли? But the priests of Zadok, но священники из племени Садока, God distinguishes as the spiritual priests. Бог он рассматривает их как духовных священников. See, the Levites were in charge of all the physical things of the temple. Видите, что левиты были вовлечены в э, материальные, физические вопросы храма. But according to Ezekiel, the priests of Zadok are in charge of the spiritual things. Но согласно Иезекиилю, священники Садока они были вовлечены в духовные вопросы, which God calls the higher things, которые Бог называет такие высшие вопросы. And so sometimes when we interpret Torah. Поэтому иногда, когда мы истолковываем Тору, we come from the mindset of the Levitical priests, мы имеем вот это понимание левитского священства, which is issues about the physical things, которые имели вопросы касательно физических э, вещей. But God distinguishes the priest of Zadok, но Бог определяет священников Садока, because they understand spiritual things, потому что они понимают духовные вопросы. So God wants us to understand like when Peter talked about us being priests. И Бог хочет, чтобы мы понимали тогда, когда Петр говорит, что мы должны быть как священники. We are priests who understand spiritual things. Мы те священники, которые понимают духовные вопросы. Amen. Аминь. So it's not just about the physical things. Поэтому речь не идёт не только о физических вопросах. Right. And so it's important that the priests of Zadok help us understand things about relationship with God. И поэтому важно, чтобы священники Садока понимали нам вопросы касательно отношений с Богом. And and it's important to understand um, Exodus 19:5 to 6. We see how we keep relationship with God. И в исходе 19 глава с 5 и по 6 стих мы видим, как нужно иметь отношения с Богом. Do you want to read that? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. So if we are to be a kingdom of priests, если мы должны быть царственным священником, we need to understand what kind of priests. 
Мы должны понимать, какие это священники. Which God would emphasize through the prophets uh, is spiritual priests. То, что Бог делает акцент через пророков, речь идет о духовных священниках. And so in Deuteronomy 8:23 we also have important concept. И также во Второзаконии, в восьмой главе со второго по третий стих у нас также есть важный концепт понимания. Yes. И, и помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал и не знали отцы твои дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Поэтому важно понимать, что Бог смиряет нас и испытывает, чтобы узнать, что у нас в сердце. И мы знаем, что жизнь, она наполнена испытаниями. Most of the times we probably fail the test. Скорее всего, в большинстве случаев мы мы не проходим тест испытания. I learned an important thing. А я изучил очень важный урок. Do you know when we pass the test? Знаете, когда мы сдаем тест испытания? It's when we realize that we fail the test. Это тогда, когда мы осознаем, что мы его провалили. Because maybe we make mistakes. Потому что, возможно, мы допустили ошибки. And that's when we realize that. We didn't pass the first time. И это, это тогда, когда мы осознаем, что мы не прошли его в первый раз. And that's when God says, now you pass the test. А это тогда, когда Бог говорит, теперь ты сдашь это испытание, пройдешь испытание. Okay. So this is also important as we look at interpreting Torah. И это также важно, когда мы смотрим, чтобы истолковать Тору. Because God anticipated that the law would be broken. Потому что Бог, Он ожидал, что закон будет нарушен, его не исполнят. И это создало постоянную напряженность для необходимости найти лучшего, лучшее решение. Мы прочитаем Второзаконие 30 глава с 1 по 4 стих. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умело сердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. Второзаконие, 30 глава, с 1 по 4 стих. So after my bar mitzvah, when they gave me a Bible, После моей бармицы, когда они дали мне Библию, really и это был тот действительно первый момент, когда я начал читать Библию, и я, я был в таком замешательстве, что же это значит? Иными словами, Бог говорил, что когда Он все даст это, Он знал, что мы не пройдем это испытание. And so it lets us know that there's a time when we come to realize we fail that brings us back to him. И это дает нам понимание того, что когда мы осознаем свою неудачу, что в этот момент есть возможность вернуться к нему обратно. And then he says an interesting thing in verse 6 there. И здесь он говорит очень интересное в шестом стихе. Then he says God will circumcise your heart. И там он говорит, что Бог обрежет твое сердце. Wondered, я всегда удивлялся, как же он обрежет сердце. Our our Потому что это тот момент, когда мы полюбим Бога от всего нашего сердца, от всего ума и разума. So on the one hand we're given the Shema, и с одной стороны нам было дано Шма, молитва Шма. But how can we really walk according to the Shema? 
Но как мы по-настоящему можем ходить, жить согласно шма? Until our heart is circumcised. До того момента, как только наше сердце будет обрезано. So we're gonna talk about that. Мы поговорим об этом. Okay. But David knew what God really wanted. Но Давид знал по-настоящему, что Бог хотел. He prophesied about Messiah. Он пророчествовал о Мессии. You want to read Psalms uh, 40, verse uh, 7, or 6 there? From 7 to 9. Yeah. Correct. Yeah. И мы прочитаем Псалом в нашем переводе 39, с 7 по 9 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». So David had a revelation. У Давида было откровение. He knew that God really didn't care that much about all the sacrifices. И он по-настоящему знал, что Бога как бы не заботит, не волнует все эти жертвы, все сожжения. He knew that God wanted Torah to be inside of us. Он знал, что Бог хотел, чтобы Тора была внутри нас. And so we see in Hebrews, the writer of Hebrews talks about this. И автор к послании, к послании евреям говорит об этом. You want to read verse 10 to, I'm sorry, uh, Hebrews 10, 1 to uh, 3. 1 to 3, yes. Yeah. Uh, just one minute. И послание евреям, 10 глава, с 1 по 3 стих. Ибо в Торе тень будущих благ, а не само проявление их сути, потому оно никак не может одними и теми же нескончаемыми жертвами, повторяющимися из года в год, привести к цели, приходящей к святилищу, принести их. Иначе, разве не прекратили бы приносить подобные жертвы? Ведь если люди, совершающие богослужение, были очищены раз и навсегда, то на их совести уже нет греха. Но напротив, жертвы эти из года в год служат напоминанием о грехах. И потом автор послания Евреям цитирует Давида. Мы прочитаем с 8 по 9 стих. Сказав в начале, ты не пожелал жертв, приношений, всесожжений и жертв за грех. Они не угодны тебе. То есть все, что приносится в соответствии с Торой, а затем, вот, я пришел исполнить волю твою. Он устраняет первую систему, чтобы утвердить вторую. So it says he takes away the first system in order to set up the second system. И здесь речь идет, что он убирает первую систему, чтобы утвердить вторую. And we're going to see that uh, the substance of Torah is revealed in greater measures. И мы увидим, что суть Торы она открывается в великих размерах и в великом измерении. And that helps us understand different dynamics of the kingdom of God. И это помогает нам понять разные динамики развития Царства Божьего. So we see that Torah really provides visual aids. И мы видим, что Тора по-настоящему обеспечивает видимые цели. But God wants us to see the bigger picture. Но Бог хочет, чтобы мы видели большую картину. So all of the Levitical sacrifices. Поэтому все левитские же жертвы pointed to a greater dimension of sacrifices of the will. Указывают на великие объемы истинных жертв, которые приносятся по воле. That's why Yeshua prayed. Вот почему Иисус молился. Thy will be done. Да будет воля исполнена. That our will would line up with God's will. Чтобы наша воля соответствовала Божьей воле. And and that goes deeper than just obeying things like sacrifices. И это касается, и эта речь уже идет глубже, нежели просто быть послушным жертвоприношению. So we're going to see how there are many outward signs and symbols in Torah. И мы увидим, как много символов и знамений в Торе. Because they point to the deeper issues of the heart. Потому что они все указывают на глубинные вопросы сердца. And they put us in touch with our conscience. 
И они приводят к нашему сознанию. Do you understand? The conscience is the cross section between the heart and the mind. И не сознание, а совесть, потому что совесть это самая короткая самый короткий путь между сердцем и умом. Because by just saying obey this or obey that, it's all about in our mind making a decision to obey. Потому что просто сказав будь послушны этому или этому, речь идет только о нашем разуме, будь послушным или нет. But God really wants to challenge our heart. Но Бог хочет испытать наше сердце. So we obey for the right reasons. Чтобы мы были послушны по правильным причинам. So our conscience regulates between what our heart feels and what our mind thinks. И наша совесть она урегулирует, делает баланс между тем, что наше сердце чувствует и наш разум думает. And we're going to see that in order to have proper uh, interpretation and application of Torah. И мы должны видеть это, чтобы иметь правильное, соответственное истолкование Торы. We have to be in touch with our heart. Мы должны слушаться и иметь понимание нашего сердца. And our conscience has to be free. It has to be clear. И наша совесть должна быть чиста, свободна. And so this is one of the purposes of Torah. И это одна из целей Торы. To bring us to a free and clear conscience. Дать нам чистую, свободную совесть. And that's going to help us walk and grow in God's love and God's truth. И это поможет нам ходить и расти в Божьей любви и истине. So Если у нас есть сильная совесть, крепкая совесть, тогда мы также можем ходить с крепкой, сильной верой. So и это важная тема для понимания. Because faith is not something that just goes into your mind. Потому что вера это не то, что просто попадает в ваш разум. Faith has to come from the heart. Вера она исходит из сердца. We have to have a desire to obey God's will and the bigger picture of God's will. И нам нужно иметь желание быть послушным Божьей воле и этой всей картине. And that really helps us have a lifestyle of spirit and truth. И это нам действительно помогает иметь образ жизни духа и, и истины. And uh, and that is also what the con the the concept of avoda is about. И это тоже концепция аводы, а также она и имеет речь об этом. We'll talk about that more after the break. И мы поговорим об этом больше после перерыва.